vroeg ochtend voor ochtend het iemand van mij die link gestuurd naar een video wat Cornijn Mulder op die Vrijheidsfront zijn YouTube kanaal gepubliceerd. Het. En dit was naar aanleiding van daar die video wat ik gemaakt het oor die nacht van die broodmesse. Nou, ik is niet weet zeker wanneer het hy die ding gerecord nie, maar daar is vooral wat gevraagd kan worden en sovoorts, maar ik ga niet met tijd moest al mee nie. Ek gaan nu hierdie stukje video, net een paar van die goed uit sy video uit, uithaal en in verband bring met die goed wat ek gesê het. En jy moet maar zelf besluit, jy moet zelf besluit. Luister naar die al die kanten en besluit voor jezelf. Want op je einde van die dag is het duidelijk dat die was politieke gekafoefel, ik wil nog niet die woord gebruik nie, En jij moet maar net voor jezelf besluiten. Zo so heb ik een paar grepen uit zijn video uit gebruik. En ik heb van mij goed daarmee een verhouding gebring en mijn commentaar geleverd. Dit is wat ik hier in jullie video ga doen. Kijk maar. En besluit voor jezelf. En lever commentaar. Ik het, het is goed dat je komt. En als je gaat kijken, kan je oorspronkelijke video gaan kijken op die uh, Vrijheidsfront uh, YouTube kanaal. En jullie zal zien daar. Die natiebekrijper van mij is daar in al zijn glorie. Dan kun je zien waarom je met elke, elke dag deel. Goedemiddag Wes, die video van Colijn Serfontein is gestraand onder mijn aandacht gebring, ek het dadelijk daarna gekyk, dit is 21 minuten lang. <coughs> Hij verwijst naar een DVD wat na bewering met hom gepraat het, wat Kamstig nie wil sê wie is nie. En sommer met die wegtrekslag praat hy nou weer nonsens. Hier is die precieze woorde wat ek gesê het, niks van Kamstig nie, daar was niks van Kamstig nie. En ek is in gesprek met de ou wat deel van dat hele proces was en baie nabij aan generaal Viljoen gewerk het. En ek gaan nie nou sy naam noem nie, maar ek het sy toestemming om ons gesprek te bespreek. Dan het ek nou sommer gauw recht help, by een ene minuut kon ek weetpunt weer gepraat het, hy het gepraat met Koos Reineke. Koos Reineke was ook bekend destijds as Koos Kaart. En hoe grijpt van oom, hy gaan my bykie recht help. Recht help met wat? Ek het van die begin af gesê. Ek gaan nie die ouse naam noem nie. Nou in die video word het klomstellings gemaakt en ek is jammer om te sê, ek reageer nou voorlopig. Ek sal baie graag volledig punt vir punt wil reageer as ek die geleentheid kry. Hier is nou een probleem. Die video waarna hy verwees die nacht van die broodmesse, het een maand terug al verskyn. En hierdie video van hom is gisteravond gepubliceerd. Nou, voor mij, al wat ik gaan sê is, die dag na die video gepubliceerd is, het hij commentaar gelever op die video, en het vir my boodschap op Facebook gestuur. En met andere woorden, hier het een maand nou verloop voor hierdie ding van hom gepubliceerd is. En als het nou kom oor sy story van, hy sal graag punt vir punt wil reageer, ek het vir hom rechtheid gesê, jy kan nie met my debatteer nie, jy moet debatteer met die ouwens wat daar was. Ek eerstens baie kategorie stel, die akkoord oor Afrikaners selfbeskikking weet ek ten nouste van wat daar in staan en wat die omstandighede is. Ek was direct betrokken, saam met andere collega's en generaal Viljoen met die onderhandeling daarvan. Ek stel het kategories dat het een blatante, een fame leun is, dat daar die akkoord ooit weg was. Nou goed, kijk jy nou maar self na hierdie uh, dokumentie wat ULA versprei. Lees daarop mooi wat sê die ouwe daar en daarin sê hulle dat daar die gedokument was weggesteek tot onlangs. Dis nie ek wat het gesê het nie. Dus jou al ei wat het sê, nie ek nie, hier is die bewys vir jylle, maak jylle eie besluit daarvoor. Dit is bloot eenvoudig onwaar, hy is vrylik beskikbaar, enigheen kan gaan kyk na ons toespraak in die parlement in die jare en daarna, het ons doorlopend of verskye kerige verwijs na die akkoord. En ek sal nou die achtergrond gee daar rondom. In die video van gestraand word een stelling of een bewering gemaakt, dat ek sal beweer het dat die akkoord nooit onderteken is nie. Dit is uiters belachelijk. Ek was fysisch teenwoordig by die ondertekening van daar die akkoord, omdat het so belangrijk was. Ek gaan nou vir julle een stikkie 
bij die oorspronkelijke video uithaal, waar ik praat oor die akkoord. En hierdie man maak die bewering, ek het gesê, hy het gesê, die ding is niet onderteken nie. Luister mooi naar wat het ek gesê. Voor baie lang is voor ons vertel, dat akkoord was niet geteken nie. En dis vertel dier, hoe kan jy weet wie. En hier is die bewijse. According to African self-determination between the Freedom Front, the African National Congress and the South African Government National Party, 13, 23 April 1994. And that's all the handtekeningen. You can see Here can you see Iceland is getekend, Duitsland is getekend, Engeland is getekend, and America is samen getekend. Vier internationale getuies. So, moet nie kom met een story dat hy ding het nie, was nie, weet ek nie. Luister hier, hier is ook een uittreksel in die oorspronkelijke video. Dit is wat my bron gesê het, sy woorde. Dan sê hy, die Afrikaner akkoord is afgedoog en geteken voor Britse Amerikaanse ambassadeers as ook IJsland aan die hoofd van die verkiesing in België, Duitsland en Zwitserse verteenwoordigers. Cornel Miller het vir jarige liegen gesê, dis nie onderteken nie. Maar dat ons net ons feite recht kry, en dat ons net die perspektief hier recht kry. Die akkoord is onderhandel tussen die Afrikaner Volksfront en die ANC en die aanloop tot die 94 proces. Ek was deel van generaal Viljoens onderhandelingspan in daar hele proces, en as ek gesê het, het die nouste rol daarin gespeel. Die doel van die akkoord was, om in die einde van die dag, anders was dit as wat hier beweer word, skielik een volkstaat te skep wat dan erken word, is nie waar nie, gaan lees die akkoord en gaan kyk wat gebeur het. Die ANC was bereid om in te stem tot een proces, een proces in gevolge waarvan die kwestie van Afrikaners selfbeskikking gehandhaaf en gehanteer sou word na die verkiesing in 1994. Nou ja, wat ek dan ook maar die feite en die perspektief recht kry. Feit van die saak bly, ek het nooit gesê Daar was een volkstaat nie. Maar ek wil hee, jy moet luister, wat het ek gesê oor dit? En dit was die woorde van die ou wat ek nie die gesprekke gehad het. Dan sê ek, ok, so die Afrikaner akkoord is dan eindelijk die hoeksteen of fondatie. En hy sê ja. Nou vraag, hoe wel het was die akkoord in internationale termen? Die Afrikaner akkoord, acht maanden lang door die gesamentlijke Afrikaner volksfront doorgestoei, door die ANC vast te vat en op alternatieve oorlogskaart gebied te wijs, indien hulle nie die al Afrikaner meerderheidsgebied weerskante van Pretoria aanvaar nie. So volgens my bron was daar een afgebakende gekarteerde gebied gewees. Dis wat my bron vir my gesê het. Maar, die akkoord is daar vir allemaal om te lees en allemaal kan die goed gaan snavels. Die akkoord het gehad, die hele ooreenkomst daar het gelei, na die invoeg in skudele 4 van die interim grondvet van beginsel 34, waarby ek ook betrokken was in termen van die bewoording van artikel beginsel 34 van skudele 4 van die interim grondvet. Beginsel, 4 van die, beginsel 34 in die grondwet het een beidelike bepaling gehad en die recht op die erkenning van selfbeskikking erken vir enige gemeenskap wat de gemeenskapelike taal en kultuur erfenis deel, maar daar daar sekere prosesse verbonde daaran so wees. Daar was verder onderhandel dat daar een volkstaat raad zou tot stand kom, wat daarna gevolg het. Een van die voorwaardes was dat daar bewese steun moet wees vir die gedachte en daarmee die vrijheidsfront plus wat destijds gestig is aan die verkiesing deelgeneem. Dis een blatante leun, is een absoluut een blatante leun, dat die Afrikaner volksfront zou deelneem en toe die vrijheidsfront plus dit gesteel en besluit deelneem. Luister jy nou self, nou wat in die oorspronkelijke video van my gesê is, dier my bron oor hierdie verkiesingstory. Luister mooi en besluit vir jouself wie lieg. Terwijl die laatste vergadering van die volksfront in die NG Kerk so nood is al bezig was, begin dit duidelik word dat met Eugene ter Blanche sterk toespraak 
Volksfront gaan onderhandelingen staak en niet meer aan die verkiezing deelnemen nie, omdat daar niet eerst een Afrikaner referendum was soos in die eerste weergave van die akkoord nie. Miller broers en Joseph Chile en een paar ander verlaat die saal en gaan stig gauw een nieuwe partij in Chile se huis. Toe kan er al vir Leon en ek daar aankom, hy het saam met my gerei, het hulle klaar kandidatenlees met die eerste tien of meer plekke in die bliksemse beroepspolitici van die KP. Vir Leon en ek was baie omgekrap. Ek gaan nou vir jou nog een stikkie gee, wat uit die oorspronkelijke video van my uitkom. Luister mooi wat sê my bron. Dan vraag ek, volgens jou, was, wat was die doodsteek vir die volksstaat? Ja, omdat Cornei Miller en sy broer Pieter dit jebig tegenstaan het en aanhoudend gesaboteer en vir generaal viljoen gemeilband en uitgedruk het, so dat hulle belange in Oranje en aangrensing kon beskerm. Cornei Miller was die doodsteek vir die ooreengekome volkstaat. Daar is nie sprake van nie. Die Afrikaner volksfront het bestaan uit die conservatieve partij en verskillende andere politieke partijen en organisaties wat niet aan die verkiezing wou deelneem nie. Ten einde die ideaal van vrijheid en selfbeskikking verder te voer, het op die nacht van Mabatu se gebeure, nadat daar een fiasco was, het generaal Viljoen ons gekontak en gesê, ons het nie kese nie, ons moet voortgaan en een partij registreer. Ons kon nie deelneem as die Afrikaner Volksfront nie, want die Afrikaner Volksfront met die klomp organisaties wou nie deelneem aan die verkiesing nie. Ons het die vrijheidsfront gestig, ons het daar die aan die logo ontwerp en ons het daar die aan geregistreer om die verkiesing deel te neem. En hoekom het ons dit gedoen? Want as ons dit nie gedoen het nie, wie sou daar die ideaal van die Afrikaner in sy vrijheid verder gevat het as ons dit basis nie gedoen het nie? Een baie passievolle stikkie wat hy nou hier kwijt raak, maar die vraag wat ons as boere moet bly vraag en nie ophou vraag nie, is wat het jylle gedoen vir 25 jaar, jylle het niks gedoen van hierdie goed wat jy nou hier op staat maak en my wil breek nie. Wat het jylle gedoen? Die Vrijheid van Plus het in daar die verkiesing uh, op, op nationale vlak ongeveer 414.000 stemme gekry, op uh, provinciale vlak ongeveer 639.000 stemme. Na die verkiesing het die ANC aanvaar dat daar bewese steun bewys is. En as gevolg daarvan het die beginsel 34 gelei na artikel 235 wat in die grondwet vervat is. Artikel 235 <coughs> maak die deur oop dat ons kan selfbeskikking en vrijheid nastreef. Precies wat ek nog die hele tyd van praat. Nou kom hy weer met die artikel 235 stories. Die feit van die saak bly is hulle het vir 25 jaar niks gedoen daar aan nie. Absoluut niks nie. My bron het oorspronkelijk gesê, dat daai 235 was ingesmokkel basically, om die Afrikaner akkoord te saboteer. Dan sê hy, Cornei Mulder was vir ons een groter mes in die rug probleem as wat die NP of ANC oorlog was. Ek gaan nou nie die video van hom verder so uit mekaar uithaal, soos wat ek gedoen het tot hier nie. Want die rest van die goed wat hy praat, al wat hy oor anhou en anhou en anhou, en jylle kan self na die video gekyk, dis op die vrijheid vir ons YouTube kanaal. Hy, hy gaan net aan en aan en hy maak alles wat gesê word uit as leens, en hy is alles wat goed wat reg is, en hy vrijheidsfront het alles gedoen wat nice is, en die vrijheidsfront hier, en die vrijheidsfront daar, en die vrijheidsfront loor. Die feit van die saak bly is, vir 25 jaar het hulle niks gedoen nie, niks, vir die ons Afrikaner, boere, vir die boere nie, hy het niks gedoen vir ons vrijheid en selfbeskakking, maar oor hy die hele tyd so aan rammel nie. Maar die feite bly, gaan kyk wat gaan aan in die praktijk, gaan kyk wat gaan aan in die praktijk, en moet nie vir een oomblik vergeet nie, jy moet vir jouself gaan navors, waar is die geld vandaan gekom, wat aanvankelijk, sekere van hy projekte, in Oranje gefinansier het, gaan kyk waar kom die, like soos hulle in Engels sê, follow the money, die feit van die saak bly, die vrijheidsfront, maak nou een groot story, oor hierdie ding van my, Want ek is doodseker, as nou een klomp verhaal wat hulle die geantwoord kan nie, en ek sê weer een keer, ek kan nie met hom debatteer nie. Hy moet die debat voer, 
met daar die mense wat daar was, wat vandag nog leef. Dit is heel belangrijk. Ik heb een ritsvraag gekry, terug van mijn bronnen af, wat ik in een ander video zal hanteer, ek gaan het niet in hierdie video doen nie. Ek hoop net, op die einde van die dag, besef elkeen van ons, ons moet die vraag bly vraag, en ons moet dink oor wat hierdie politici vertel, want die goed wat hulle vertel, pas hulle. Jij moet voor jouzelf gaan praten en het gaan uitwerk. Wat heet hierdie ouwens in die laatste 25 jaar op die groen seats in die parlement verdien in geld terwijl niks voor ons onafhankelijkheid en zelfbeschikking gedoen is niet.